আসসালামু আলাইকুম ফর অল ম্যাথ পয়েন্ট ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্টের চ্যাপ্টার 9 এলিমেন্টারি নাম্বার থিওরি ও দা একটি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিওরাম হলো ফারমার্স থিওরাম যেটিকে ফারমার্স লিটল থিওরাম নামেও জানা হয় প্রতি এক বা দুই বছর পর পর অ্যানিও ম্যাজর সাবজেক্টে এটি এসে থাকে থিওরামটির বর্ণনা যাওয়ার আগে আমাদের দুটি ডেফিনিশন সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকা লাগবে প্রথম ডেফিনিশনটি হলো সহমৌলিক বা কো প্রাইম নাম্বার কো প্রাইম নাম্বার সহমৌলিক সংখ্যা বা কো প্রাইম নাম্বার বলতে বোঝায় দুইটি সংখ্যার দশাগুয়ের মান যদি ওয়ান হয় তখন তাদেরকে আমরা বলবো পরস্পরের সহমৌলিক সংখ্যা যেমন টু থ্রি টু এবং থ্রি সংখ্যাদ্বয়ের গসাগুয়ের মান ওয়ান অতএব বলতে পারবো টু থ্রি পরস্পরের সহমৌলিক সংখ্যা সহমৌলিক সংখ্যাকে একটি একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় টু থ্রি সংখ্যাদ্বয় পরস্পরের সহমৌলিক তাদেরকে ফার্স্ট ব্যাকেট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান দ্বারা যদি আমরা প্রকাশ করি তখন এই ফার্স্ট ব্যাকেটের ভেতরে যে সংখ্যাদ্বয় থাকবে বুঝে নেব তারা পরস্পরের সহমৌলিক অনুরূপভাবে ফাইভ সেভেন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তখন আমরা বুঝে নেব ফাইভ এবং সেভেন পরস্পরের সহমৌলিক অজানা রাশি হিসেবে যদি আমাদের দেওয়া হয় এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তখন আমরা বলতে পারবো এক্স ওয়াই পরস্পরের সহমৌলিক এবার দ্বিতীয় ডেফিনেশনটি হলো অনুসমতা বা কনগ্রুয়েন্সের অনুসমতা বা কনগ্রুয়েন্স কনগ্রুয়েন্স অনুসমতা বা কনগ্রুয়েন্সকে প্রকাশ করা হয় এ কনগ্রুয়েন্ট বি মডেল পি যেখানে পি হল কোন অঙ্কের ভাজ্য বি ভাগশেষ এবং পি ভাজক একটি এক্সাম্পলের সাহায্যে অনুসমতা বোঝার চেষ্টা করি সেভেন ভাজ্যকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল হয় থ্রি ভাগ শেষ হয় ওয়ান মানসমূহ এখানে বসালে পাই ভাজ্য সেভেন কনগ্রুয়েন্ট ভাগ শেষ ওয়ান মডেল ভাজকের মধ্যে থাকবে টু অর্থাৎ কোনো একটি অনুসমতার আকারে যদি প্রকাশ থাকে অনুসমতার বাম পাশের অংশটি হবে ভাজ্য অনুসমতার পর যদি এখানে কোনো সংখ্যা থেকে থাকে সেই সংখ্যাটি হবে ভাগশেষ মডিউলের ভিতরে যে অংশটি থাকবে তা হবে ভাজ্য এবার এই অনুসমতা এই আকার থেকে আমরা যদি অন্য আরেকটি আকার যেতে চাই তখন ভাগশেষ অংশটি যদি আমরা এই পাশে পার করি সেভেন মাইনাস ওয়ান কনগ্রুয়েন্ট জিরো মডেল টু ইজ ইকুয়াল টু এখান থেকে আমরা পাই সিক্স কনগ্রুয়েন্ট জিরো মডেল টু অর্থাৎ এই টু ভাজক দ্বারা সিক্স ভাজ্যকে ভাগ করলে ভাগ শেষ হবে শূন্য তাই ভাগ শেষের জায়গায় শূন্য চলে এসেছে এবার এই অংশটিকে এই অংশটিকে চাইলে আমরা কনগ্রুয়েন্ট চিহ্নটা বাদ দিয়ে অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারি তা হলো সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এম অফ টু অর্থাৎ কনগ্রুয়েন্ট চিহ্ন বাদ দিয়ে যদি আমরা লিখি তখন সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এম অফ টু এখানে সিক্সটি এসেছিল সেভেন মাইনাস ওয়ান থেকে তাহলে লিখতে পারি সেভেন মাইনাস ওয়ান এই অংশটিকে যদি আমরা একটু ব্যাখ্যা করি তখন দেখতে পাই সেভেন হলো ভাজ্য ওয়ান হলো ভাগশেষ এবং এম এর ভিতর যে টুটা আছে সেটা হলো ভাজক অর্থাৎ কোনো সংখ্যা দ্বারা এম এর ভিতর যে অংশটি থাকবে সে অংশটি যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তখন আমরা লিখতে পারবো এ আকারে যেমন এইট ইজ ইকুয়াল টু এম অফ ফোর এম এর মধ্যে যে অংশটি আছে এই ভাজক দ্বারা এই ভাজ্য অংশটি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাই তাকে আমরা এভাবে লিখতে পারবো তাহলে আমাদের দুইটি আকারে এখান থেকে আমাদের দুইটি আকার মনে রাখতে হবে প্রথম আকার হলো এ কনগ্রুয়েন্ট বি মডেল পি যেখানে এ ভাজ্য বিভাগ শেষ পি ভাজক এবং আমাদের সর্বশেষ যে নিয়মটি আমরা পেয়েছি তা হলো ভাজ্য ভাজ্য হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এ মাইনাস ভাগ শেষ হিসেবে ছিল বি ইজ ইকুয়াল টু এম অফ পি এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় আকার এই দুইটি আকার আমাদের খুব ভালোভাবে মনে থাকতে হবে এবার আমরা সরাসরি বর্ণনায় যাই থিওরামটির বর্ণনায় বলা আছে থিওরামটির বর্ণনায় বলা আছে যদি যদি পি যে কোনো মৌলিক সংখ্যা এবং এম যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যেখানে এম 
कमा पी एम कमा पी इज इक्ल टू वन अर्थात एम एवं पी परस्पर सहमलिक होते जो जेखने लिखते परि एम टू दि पावर पी माइनस वान माइनस वान इज इक्ल टू एम अफ पी अथवा एम टू दि पावर पी माइनस वान इज इक्ल टू इज कनग्रुएंट ए अंश टी के कनग्रुएंट परिणत करी अंश टी के कनग्रुएंट परिणत करी भाज्य अंश टी जैगे बस अंश टी भागशेष भागशेष अंश टी थे ये अंशे मडलो पी हमें एकटू आगे जो रूपान्तर देखिए से रूपान्तर अनुसारे ए अंश कर लम प्रथम ए अंश भाज्य बेयोग भागशेष इज इक्ल टू एम ऑफ पी पी एर मध्य थक भाजक ए अंश टी के कनग्रुएंट आकार परिणत कर भाज्य बस कनग्रुएंट वन एखे वन छो भागशेष भागशेष अंश टी बस लो मडलो पी मडलो मध्य थको भाजक अंशटी ये हमारे फार्मार उपाध्य वर्णना ये वर्णनाटी एक एक्साम्पल सहाजे बोझार चेषा करी धरि जेको एक मौलिक संख्या पी इज इक्ल टू थ्री एवं धनत्मक पूर्ण संख्या एम इज इक्ल टू टू मानदय वर्णनाटी आज से वर्णना इनपुट कर पाई टू टू दि पावर थ्री माइनस वन कनग्रुएंट वन मडल पी पी इज इक्ल टू थ्री टू टू दि पावर थ्री माइनस वन इज इक्ल टू टू स्कोर कनग्रुएंट वन मडल थ्री टू स्कोर इज इक्ल टू फोर कनग्रुएंट वन मडल थ्री एब वर्णन आसा जा वर्णना जो पी मौलिक संख्या एवं एम जेको धनत्मक पूर्ण संख्या एम ए पी परस्पर सहमलिक थिम टी मत पाई एम टू दि पावर पी माइनस वन माइनस वन इज इक्ल टू एम अफ पी हमें किन आगे देखान फर्मुला दी एम टू दि पावर पी माइनस वन माइनस वन इज इक्ल टू एम अफ पी जेखने प्रथम अंश भाज्य पर अंश टी भागशेष एम एफ पी एर मध्य थको भाजक ए अंश थे अंश टी कन्ग्रुएंस परिणत करी तक पा एम टू दि पावर पी माइनस वन भाज्य अंश टी थो कनग्रुएंट वन भागशेष अंश बस लो मडल पी ए बर्णनाटी बोझार जो एक एक्साम्पल नहीं पी मौलिक संख्या हिसाब से थ्री एम जेको धनत्मक संख्या हिसाब से टू निल एब मानदय द्वित जो लाइन टी से लाइने जो बसाय पा टू टू दि पावर थ्री माइनस वन कनग्रुएंट वन मडल थ्री टू टू दि पावर थ्री माइनस वन इज इक्ल टू टू स्कोर कनग्रुएंट वन मडल थ्री टू स्कोर इज इक्ल टू फोर कनग्रुएंट वन मडल थ्री हमें जी कनग्रुएंट प्रथम अंश टी भाज्य एर पर मजखान अंश टी भागशेष मडल भेतर थे भाजक भाजक द्वारा जो भाज्य के भाग करी तक भाग शेष हिसाब से हलो वन अतए द्वित लाइन टी प्रमाणित हल ए प्रथम लाइन अंश टी जो जो चाहिए वन भाग शेष जो पास नहीं आस फोर माइनस वन कनग्रुएंट जिरो मडल थ्री फोर माइनस वन इज इक्ल टू थ्री कनग्रुएंट जिरो इज इक्ल टू मडल थ्री थ्री कनग्रुएंट जिरो मडल थ्री अर्थात थ्री द्वारा थ्री के भाग करी बक्से छय शून्य जेटे बोलते परि निश्वास विभाज्य है जो सिक्सटीन एक संख्या फोर एक संख्या फोर द्वारा सिक्सटीन के निश्वास विभाज्य है तक हमें लिखते पर सिक्सटीन इज इक्ल टू एम ऑफ फोर ठीक सेम क्च एखे कर ले पाई थ्री इज इक्ल टू ए थ्री द्वारा थ्री के निश्वास विभाज्य है तक हमें लिखते पर कैपिटल एम अफ थ्री अर्थात हमारे प्रथम लाइन वर्णनार प्रथम लाइन टी प्रमाणित हल एखे थ्री के सजिए लिखले पाई थ्री इज इक्ल टू फोर माइनस वन इज इक्ल टू एम अफ थ्री फोर के लिखते टू स्कोर माइनस वन इज इक्ल टू एम अफ थ्री टू स्कोर के चाहले लिखते टू टू दि पावर थ्री माइनस वन माइनस वन इज इक्ल टू एम अफ थ्री अतए प्रथम लाइन जो अंश टू टू दि पावर p 
प्रमाण कर लगे एम टू दि पावर पी माइनस वन माइनस वन इज इक्ल टू एम ऑफ पी एवं एम टू दि पावर पी माइनस वन कनग्रेट वन मडल पी अंश प्रमाण करते जी सर प्रमाण जी पी मौलिक संख्या हम पी जेको मौलिक संख्या हम ए वन प्लस ए टू प्लस डट डट ए एम अर्थात एम संख्यक ए होल टू दि पावर पी इज इक्ल टू ए वन होल टू दि पावर पी प्लस ए टू होल टू दि पावर पी प्लस डट डट एम संख्यक ए होल टू दि पावर पी प्लस एम अफ पी ए अंशी लिखते हैं अनेक मन प्रश्न आसते इक्वेशन टी मुखस्त करते एक एक्साम्पल सहाजे अपन इक्वेशन टी भाव आसलो देखा जाते अपना खूब सहजे मन रखते हैं प्रिभिया जो एक्साम्पल दिए मौलिक संख्या पी इज इक्ल टू थ्री एवं जो धनत्म संख्या पी इज एम इज इक्ल टू टू धरे नहीं धनत्म संख्यार समसंख्यक आर्बिटारि कन्सटैंट निल वन आर्बिटारि कन्सटैंट निल वन एवं ए टू आर्बिटारि कन्सटैंट मान हलो इच्छामूलक ध्रुवक जो ध्रुवक समूह मान जो कि होते जेहतु हमारे एम एर मान टू छो तुईटी आर्बिटारि कन्सटैंट निल कन्सटैंट दय जो कर ल जोगफल टू दि पावर आकार पावर अंश बस थ्री अर्थात मौलिक संख्या हिसाब से धरे नहीं अंशी अंश पावर बस एदी विस्तृति करी पाई ए वन किऊ प्लस थ्री ए वन स्कोर ए टू प्लस थ्री ए वन ए टू होल स्कोर प्लस ए टू होल किऊ लेफ्ट हैंड रईट हैंड सैडर अंश विश्लेषण कर देखा जाए ए वन होल किऊब ए टू होल किऊब ये दुजे सामने शहक हिसाब से वन ए वन होल किऊब प्लस ए टू होल किऊब अवशिष्ट पथ अवशिष्ट दुटी पदे थ्री ए वन स्कोर ए टू प्लस थ्री ए वन ए टू होल स्कोर अवशिष्ट पदे जो मौलिक संख्या जो थ्री आज से थ्री द्वारा भाग करी तक देखा जाए अंश दुटी निःशेषे विभाज्य है अतए बोलते अंश प्रथम एवं शेष पथ व्यतीत यह विस्तृत अवशिष्ट सकल पथ अवशिष्ट सकल पथ एखान पावर द्वारा निःशेष विभाज्य है जो निःशेष विभाज्य है तक तरह जगह लिखते पर थ्री ए अंशी पे ए वन प्लस ए टू होल किऊबर जो जेखने ए वन ए टू छो एम एर मान टू तान ए टू दुटी कन्सटैंट छो तर ऊपर पावर थ्री बसिए कारण मौलिक संख्या हिसाब से थ्री एखान अंशी विश्लेषण कर लेखित समीकरण पे जा वन ए टू ए वन अंश जहाँ बस ओपर किऊब अर्थात एखे जो पावर टी से मानटी बस प्लस ए टू एखे जो ए टू टी से ए टू बस लो तरह पावर एखे जो पावर टी से पावर एवं अवशिष्ट सकल पथ एखान पावर द्वारा निःशेषे विभाज्य है तक लिखे दीते एम अफ थ्री एबारे एम इज इक्ल टू टू ना धरे एम संख्यक ए धरे नहीं अर्थात एम निजे एक संख्या एम निजे एक संख्या है तो एम संख्यक कन्सटैंट धरा लागे एम संख्यक जो कन्सटैंट तक पा ए वन प्लस ए टू प्लस डट डट एम संख्यक कन्सटैंट ए एम एबारे पावर हिसाब से दीब मौलिक संख्या मौलिक संख्या हिसाब से थ्री ना धरे मौलिक संख्या निजे जो एक संख्या है तक हमें लिखा लागे टू दि पावर पी इज इक्ल टू इन्हें जो पदगुल आज जो कन्सटैंट गो आज से कन्सटैंट गो सर लिखे दी ए वन प्लस ए टू प्लस डट डट एम संख्यक एखे देखते पे पावर जो मानटी छो पावर कत थ्री से पावर हमारे मूलत मौलिक संख्या एखान पावर आज पी तई तर ऊपर लिखे दीते टू दि पावर पी हिसाब ये पदगुल व्यतीत अवशिष्ट जो सकल पद आज प्रत्येक पद एखान पावर पी द्वारा निःशेष विभाज्य है तक हमें लिखते एम एफ पी आशा कर सहाजे अंशी अर्थात समीकरण क्या सब बुझे पे 
পরবর্তী অংশতে যদি যাই সমীকরণটিকে আমরা এক নং হিসেবে ধরে নিলাম সমীকরণটিকে আমরা এক নং হিসেবে ধরে নিলাম এক নং সমীকরণে a1 a2 m একটু আগে एग्जांपल আমরা বলেছি এখানে প্রতিটি কনস্ট্যান্ট হচ্ছে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ ইচ্ছামূলক ধ্রুবক আমাদের ইচ্ছামতো ওদের মানগুলো আমরা বসাতে পারবো অতএব বলতে পারি এক নং সমীকরণ এক নং সমীকরণটি এ কনস্ট্যান্টের সকল মানের জন্য সত্য সকল মানের জন্য সত্য সকল মানের জন্য সত্য আমাদের প্রমাণের সুবিধার্থে এক নং সমীকরণে যে কনস্ট্যান্ট আছে সেই কনস্ট্যান্টগুলো হিসেবে ওয়ান ধরে নেই ধরি এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এ টু ইজ ইকুয়াল টু ডট ডট এ এম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কনস্ট্যান্ট হিসেবে সকল কনস্ট্যান্টের মান হিসেবে আমরা ওয়ান ধরে নিলাম এ কনস্ট্যান্টের মানসমূহ এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক নং হতে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ডট ডট এম সংখ্যক ওয়ান এ এম মানে হচ্ছে এম সংখ্যক এ যখন আমরা এ কনস্ট্যান্টের মান হিসেবে ওয়ান বসাচ্ছি তখন এখানে বসবে এম সংখ্যক ওয়ান होल टू दि पावर पी इज इक्वल टू वन टू दि पावर पी प्लस वन टू दि पावर पी प्लस डट डट ए एम मान हलो एम संख्यक ए मान वन बसाई लिखते हैं एम संख्यक वन एम संख्यक वन होल टू दि पावर पी इज इक्वल टू एम अफ पी जा बस दिल वन प्लस वन इज इक्ल टू टू अर्थात दुईटी वन जो कर लंसर है टू वन प्लस वन प्लस वन इज इक्ल टू थ्री तीन टी वन जो कर लंसर है थ्री अतए एम संख्यक वन जो जो करी आंसर है एम हम लेफ्ट हैंड सैड ए अंश लिखते परि एम पावर आज पी टू दि पावर पी इज इक्ल टू रईट हैंड सैड एक ख्याल कर लेते पाई वन ऊपर जा पावर थको थकुक ना क्यों सब समय तरह मान वन ही अतए वन टू दि पावर पी वन टू दि पावर पी एम संख्यक वन टू दि पावर पी के चाहले बोलते परि वन प्लस वन प्लस डट डट एम संख्यक वन एक तो आगे बोल एम संख्यक वन समि एम प्लस एम ऑफ पी जा बस दिल इज इक्ल टू एम के पास पक्षान करी एम टू दि पावर पी माइनस एम इज इक्ल टू एम अफ पी एबारे जो अंशी प्रमाण करते हैं से प्रमाण दिखे जो तक एम टू दि पावर पी माइनस वन माइनस वन इज इक्ल टू एम अफ पी अतएवे ए पास एम टू दि पावर पी आम लागे एम टू दि पावर पी माइनस वन एम टू दि पावर पी माइनस वन कि पा जदि एम टू दि पावर पी के एक एम द्वारा भाग करते तक बोलते पर तक ये परिणत हो जाए एम टू दि पावर पी माइनस वन अर्थात लेफ्ट हैंड सैडे एक एम द्वारा भाग करते एम द्वारा भाग करा मान एखे बुझे निब एक एम कमन निलम एक एम कमन जो एक एम कमन नहीं थको एम टू दि पावर पी माइनस वन माइनस यंश थे ये पद थे एम चले आसल थकल वन इज इक्ल टू एम अफ पी हम वर्णना एक शर्त उल्लेख छो फार्मार थिम मूल शर्त हे मौलिक संख्या एवं जे धनत्म अंशी धरे नहीं उभय अवश्य सहमौलिक होते हैं जो एरा सहमौलिक है तक हमें ए पास के वन अंशी बद दिए दीते जीत हमारे प्रश्न उल्लेख आज है वह परस्पर सहमौलिक तईरा पास अंश एम अंशी बद दिए दीते तक थक एम टू दि पावर पी माइनस वन माइनस वन इज इक्ल टू एम अफ पी हमें एम टी कैन बद दिए जेहेतु एम कमा पी इज इक्ल टू वन अर्थात एम ए पी परस्पर सहमौलिक अर्थात हमें जे दुईटी मान प्रमाण करार कथा छो तर मध्य प्रथम लाइन ये अंशटी अलरेडी प्रमाण कर दिए अतए हमें प्रमाण प्रथम लाइन इतिम्य प्रमाण कर दिए द्वित लाइन प्रमाणर जो ये अंश थे जो द्वित लाइने जो चाहिए एखे देखते पाई एम टू दि पावर पी माइनस वन हलो भाज्य माइनस वन जो वन अंशी आज है भागशेष एम अफ पी पी अंश हम भाजक ये अंश रूपान्तर हमें प्रथम एकदम बेसिक देखिए डिटेल्स लिखते परि एम टू दि पावर पी माइनस वन कनग्रुएंट दिल कनग्रुएंट भागशेषर जैगे आज है वन बस दिल भागशेष वन मडल पी भाजक बस दिल पी अथवा द्वित लाइन प्रमाणित हो ग फार्मार्स उपाध्य ए टू जेड भलोभ प्रति वार्डर व्याख्या सहकारे आज के प्रमाण की करल आशा करी सबा बुझते पे हंड्रेड पार्सेंट व्याख्यासह मैथ और थिरोम बोझार्जन फरल मैथ पॉइंटर साथ ही थकूँ सलैकुम